来吧，新玩具，今天我们来玩 MP 五十八号的滑车。纸品方面，双份的说明书。盒中的内容配件还是挺丰富的、啊，和《开路先锋》一样的动画版的车头、外星人伪装面具、锤子、替换的手、特效键、替换面雕，还有后边的吊臂。最关键的这个扳手，虽然是个塑料的零件，但是电镀出来的这个效果非常的闪亮，挺好看的。起初还以为这款滑车将会是开路先锋的一个重图啊，没想到改模的部分，甚至可以说共用零件的部分只有车头这一点点，几乎后边的都是重新设计的。所以这回的诚意做的还是不错的，再加上配件带的如此的丰富，我觉得还行吧。车头的这一块做的也是非常漂亮的电镀的格栅。这一块车顶的这个镂空的效果啊，其实是为了还原动画片里边，哎，很多人也说这个为什么车门短半个没有车顶了？动画里就这样，这个倒是为了还原，中间的驾驶室也能透过去啊，只不过没有什么方向盘、仪表盘的处理。车门这一块和开路先锋一样是可以打开的，注意根部滑槽的葫芦锁，拉动一下。前方机盖打开之后，往下抠这一块的格栅，哎，双关节拉出，里边也有发动机的刻画。非常的漂亮，后面拖挂板可以跟这样翻起来，后边的轮子也是可以真实滚动的。塑料轮胎啊，推车滚动什么的还行。吊臂部分也有着不错的活动关节，左右可以旋转。上面的这个爪子，活动性范围也不错。总的来说，也是为了达到动画片里边的一些互动效果，还有在配件的玩法形式上边更丰富了一些。前面的这块变形跟开路一样。把左右的倒车镜收起来，这一块双关节在往回收的时候，注意这里有一个小的卡边，把这里先让进去，拉下来，再把格栅往上滑，推平。这边车门我们已经打开了，小的三角车窗放进去，抠这个门板的时候，注意它双层的下边这里有一个小的锁扣，特别的纤细，然后葫芦锁往出拉。小三角区域折叠下来，在上边这里，在变形的时候啊，一定要小心这个轴不要乱晃，因为也是之前在开盒的先行的一些评测的视频或者说图文里边看到，这车顶子裂的挺多的啊。这块因为零件太薄弱了，我看了一下，本身来说这个透明的料子壁还是挺厚的，但我不知道现在官方是什么材料配比吧，反正已经有裂的，咱就注意一点吧。从后边开始变形，打开这一块小翅膀，往开挪。后边的这个盖子掀起来，里边的电镀头炮翻出来。哎，这头炮是一体变形的，好平。然后我们从后边的车尾灯这里开始拆解，后边这里也有着不错的涂装啊。Toyota， 把这里左右搭着的扣子先卸开，松脱。然后这一块的顶盖往出翻，注意这里的根部是一个双段关节，我们往起提，提，尽量的多挪开一些位置，因为这下边其实还挺绊着的，零件空间比较紧张。打开这两块面板侧面的卡，这里是翻不平的，因为顶子这里会绊到啊。我们脱开，脱开，往下拉腿部。尽量的往开松，你得一点一点的挪着来。其实我这就是感觉，这不像是个 M P 设计师做出来的作品的感觉啊。因为来回挪、来回让的环节，这个把玩的体验要差了一些意思，不同于以往的一些 M P 作品。我不知道这回的设计师是谁，但是给我的感觉，其实滑车的变形体验差开路先锋好大一截。通过齿轮关节把这个腰部先翻折下来。腿部的变形还算比较巧妙啊，九十度齿轮关节折起来，然后我们开始盖这两个盖子，等于是把小腿这一块所有的空洞遮盖了起来啊，也不错，没偷胶啊，废话嘛，这 M P 你再偷着那么多胶就不像话了。大腿这里侧面双关节打开，往上提拉。拉到头，这里边的锁扣左右捏在一起。腿部变形还是比较简单的。好，现在我们就搞定了
，也是比较还原动画片里边的那个短短粗粗的样子啊。这个重新设计的变形腿部，虽然说没有开路先锋那么的巧妙了，但是处理完效果也挺不错的，还可以，还可以。翻到车后面来，我们刚才解锁开了手臂的部分，这里的变形就相当的麻烦了，而且你还要时刻注意这里边的车顶轴，别把这儿乱晃晃晃的挪断了。往下拆，这里有一个燕尾锁，拆下来，左右根部这里是一个双关节延展出来，注意看它的运作位置在这里，而且这个零件挺细的。侧面的燕尾扣子先解锁开，然后双关节搓搓搓，顶过来。头部翻出的这块结构其实也挺麻烦的，这个也是导致车窗这个轴裂掉的原因之一啊。它里边需要一些韧性。哎，为什么这么设计呢？先把脖子往后折，这显得很乱啊。然后看这个 C 型的框子，外侧绿色的框子往下压，里边得垫着一点。特别要小心一些，还不好操作。哎，顶过来，拖拖，哎呀！再往开抠这一块的时候，主要小心这个轴。你看，它是三个零件穿在同一根轴上的，最外侧的这里还是透明零件，这边是花头裂的地方，也是主要从这个花头这里穿轴的地方开始裂。哎嘿嘿。把这个先翻折下来，方便起见，我们先把车门旋转一下，跟开路一样，叠到这里边去。也就是说，其实车连同车门的这一块跟开路是同模具的零件啊，剩下的完全不一样。掏出来这个框子以后啊，我们需要把这个肩带九十度翻折，脑袋从这个洞里钻出来，但是现在呢是扣不出来的，这里边很紧张。脖子在这下边为什么设计了三段的转轴关节？它的目的就是为了让这一块好出。哎，你说这设计成这个样子，无形中光脖子的翻出就增加了这么多的零件，是不是有点得不偿失？我总觉得这个设计是不太成熟的样子。我不知道是谁设计了，但是我觉得老设计师干不出这事儿来。好的，这一回这个框子再翻折进去，再把这块空洞填补起来，翻到正面来看，脖子再把这个多段的关节啊往里 Z 字折叠，折叠，折叠，叠吧起来。边缘这里又有两个凹孔，搭着这个边缩下去，后边这里推平。哇，你这脖子这才算是变到位，多麻烦呐、啊！就往出翻一个脑袋，费这么多段的功夫，而且做了这么多的零件，这无形中增加了很多的成本啊，变形起来的体验还不是很好，所以说这块的设计有待商榷啊。然后我们来看肩膀这一块的变形，这一块的变形是全身最复杂的地方，也是比较麻烦、比较绕的几个点。我们先来看一下吧，胳膊这一块九十度先拉起来，然后在车门外侧的这块面板啊。你要往外抠一下，它中间是有夹层的，这么薄的地方做了个夹层。这里有一个钩子，先解锁开，然后我们再打开这里，再旋转一下。哎嘿，旋转上来呢，下方有一个挂钩，把这里锁住。外侧这里又有一个夹层，钩子垫进去啊，旋转，翻过来。形成了尖头立起来高耸外侧的这两面墙的边框，但呢，这个肩膀啊，它是一个方的，你光堵了两面墙，后面这两面墙和顶上的这一面都不管了，就是一个框子耷拉在这里，变形起来的东西还挺繁琐的。这个，这，这也是为了还原吧？好吧，后边的这块旋转过来，双关节提上去。就变到这一个形态就可以了，你不要想着强迫症，我要把这个尖头的板子跟这里扣合啊，贴上，或者说堵一下这一块的窟窿，他做不到，他这顶着，就卡到这儿，轴也就到这个头了，这，然后胳膊腕旋转过来，好吧，这条手臂我们这就搞定了。虽然看似变形挺简单的，但是我跟你们说实话，第一次我在这个地方变形也绕圈绕了好多。
因为啥呢？肩膀这个地方的转轴有非常多段，它从这里可以转，从根部这里还可以转，上方这里这也是活动的关节。而在这一块转轴的时候，说明书画的是一塌糊涂。还有就是在你人变车的过程中啊，注意，它这个前后的厚度是不一样的。你的车型想要完美密合啊，薄的这一个边一定要冲着顶子，你才能扣得上。如果说你不小心，哎，在转的时候转乱了，把这个厚的边顶在了上边，你的车型是完全密合不回去的。这款的容错率玩起来会非常的低，所以咱们也是边变形边说一下现在这所谓 MP 三点零很多作品的一些设计风格啊。如果说定 MP 三点零调性的是 MP 四十四的话，我觉得四十四的那个难度啊，包括它的一些做出来的。那些，哎，怎么形容呢？方式吧，可以接受，还在理解的范围之内。毕竟他要做出一款和前面的一零零一都不一样的、不同体验的擎天柱，也是更加追求动画的一个还原程度。但是后边的做的这些，我觉得，嗯、呃，已经脱离了我对 MP 的一些认知。你不能说它不好，可能很多人也会喜欢这种 MP 的新的 3.0 式变形方法，但是我总感觉，我个人还是比较回忆 2.0 时代的那种简单、简单巧妙吧，也不失乐趣的一种变形方式啊。关键是 2.0 真的是和动画片里边的演出变形效果都一样的，它的变形真的感觉一针一针的抠你都挑不出毛病。现在的 3.0 呢，你就不存在这些逻辑了，只是追求还原啊。然后顺着前方的挡风玻璃往下翻折，我们刚才翻出后盖的时候，再往里折，跟这样搓一搓顶上来，这样你的背包就放平了。后边的这一坨呢，再往过折叠，背包这里扣上，这个盖子放这儿，挂钩。哎呀，这个地方的转轴，注意边缘的倒角，这里的钩子挂上去。然后屁股后边这里有一个锁边，很纤细的一个锁边和黄色的零件这里插上，最后小翅膀立起来，逃炮翻折。于是这款 MP 的滑车就并不怎么简单，也并不怎么巧妙的变形完成了。其实很多人也都在说我，哎呀，你个官方黑，怎么一到了官方玩具你就这不行那不行？咱们翻回来想啊，它可是官方，它可是大师级 MP。它是对变形金刚起到决定性作用定产品基调的一个最重要的产品线，对它有一点严格的要求，我觉得是理所应当的啊。但这款大师级的设计，我们实际在刚才的变形过程中也看到了，身上有太多扳手的地方，或者说设计的不太聪明的样子，而处理完的效果也并不见得是一个最好的解决方案。其实我觉得有的时候啊，或是一些设计师是不是想多了呀？比如说这块脖子非常别扭的翻出，肩膀上边琐碎的一个为了所谓还原这肩膀的造型，但实际做完了以后，整个肩膀头子这里都是空的，就是立着两个板儿，这样处理完的效果。也就是从正面一看啊，看起来的这个体型还不错，挺还原的。但稍微的借一点角度，你就会发现肩膀头子是空的，肚子这里边的贯通光，两个肩膀其实就像是悬空放在这里的，这也没办法嘛，它车顶子这里就有两个凹洞，所以这一款会展现出来。本身来说，你会觉得它改模吧也算不上，这基本上算是一个重新设计了。对于 MP 的产品线来说，这个挺良心的一款作品，诚意是有了，但是能力差了点。我说实话，这个设计师我真的不知道是谁啊，有可能是小子辈的，也有可能是一些老的设计师完成任务吧，有有点应付差事的那个意思啊。这稍微变一变，变出来了是那么个型儿。反正跟开路先锋有区别，最后呢还原度也是做的差不多，但实际做出来照顾的并没有考虑的很全面。背后这里其实还算干净啊，背包的处理、折叠、收纳的这块零件隐藏也可以。但是不知道为什么这款滑车就会给人一种很不甘心的感觉
。他放在 MP 线，我总对他抱有非常高的期待值，希望他能做出来更好的，或者说能给这些所有的第三方好好上一课，看看什么才是官方的设计师，什么才是大师级的团队做出来该有的表现。可是，嗯，见仁见智吧。可能这也是一家之言，有的人或许我就喜欢这个设计呢，也说不好。但不得不说啊，人形的表现方面来说，哎，美型、造型、还原度做的都可以啊。头部球形关节来回的活动旋转，问题不大。肩膀平举，也就举两尺四十五度左右吧，这个肩胛头子会被头挡到。胳膊和后边的门板连在一起，从这里三百六十度旋转没有问题。当然，它这里边还有一个关节轴啊，转哪个不打紧的。往前折，因为根部是一个双段活动，这里稍微能带着一点蝴蝶关节。后边面板的小翅膀独立的旋转，这变形的需要。二头肌三百六十度可以旋转。两段的关节啊，哎，这回可以抬到很高。其实一个变形关节，一个手肘关节，所以活动的范围非常的大。这个表现挺好的。这块折上来，里边还有挡肉的零件，不会脱。这个手炮可以拉长，拉这长，收一点。另一只手，大拇指和食指单独活动，剩下三指连在一起的棉手套式。这个手腕倒是也可以拉长，当然因为有替换手的存在嘛，这个臂炮也可以换成手。而胯部和腰部，美其名曰为了还原成动画片里边的效果，所以这款。滑车没有任何的转腰，没有任何的弯腰，因为它的腰子在这里边也锁死了。其实从这里看，胯部已经有一段关节了，但是会卡住，所以多做了一段齿轮，从这个样子往前折叠。呃，是挺怪的，但是为了还原，没办法了。后踢，也就靠这个肘稍微的能折十几度吧，一点点。大腿根左右可以旋转，膝盖一段齿轮关节，哎，折个一百三十多度，没啥问题。当然，你变形的需要呢，这里的齿轮关节也可以跟着借一点角度运作一下。脚踝左右有一定的接地幅度，里边也不会脱肉。但是呢，这款滑车你把玩起来啊，总会有一种松松的现象出现，松松垮垮的。因为肩膀这一块的关节轴，它并没有一个锁定的位置，也没有什么齿关，它在这个双重关节的根部这里，还有一个上下活动的旋转，为了辅助肩膀的可动嘛。但就是因为这些地方都太细了呀，包括胯部左右踢这里啊，这里是设计了独立的关节，也不是很紧。所以我最后给它的总结评价呢，这是一款理论上诚意做的很足的产品。它不会像之前官方曾经在 MP 线做重涂角色的时候啊，稍微的加一点改模，用原有的模具重涂一个出来，而是非常有诚意的，仅仅车头是共用零件，剩下部分全部重新设计。所以我说它在制作诚意或者说设计诚意方面还是挺下本的，但是实际的执行能力，我总觉得这个设计师欠缺一些该有的经验，或者说。该有的一些态度吧。这款设计真的很不像官方 MOP 应该有的素质。这么形容吧，如果说他是一个新设计师，这个设计师在 MOP 的这个团队里边还需要经过更多的历练，知道变形金刚该怎么做，知道玩家想要什么，他才能做出更好的作品。但如果说这款产品是老设计师临场救火的作品，就像当年幸日佐治在做 MP 零五时候一样的态度的话，我也只能猜测老前辈似乎有点没太走心。所以这就是这款滑车把玩下来给我的感觉，它就像是一个迷友的改造作品，或者说是 DIY 的作品吧，还达不到成熟的设计的那种行列啊。总觉得有一些地方很强行，有一些地方也很刻意，没有使用巧妙的零件转换，在无形中增加了不必要的成本，但处理的效果很差劲，很差劲。乍一看还不错，你就不能细品，一细品就很露怯了。那么得嘞，这款售价为八百三十块的 MP 五十八号滑车就是这样了。大家觉得这个价位之下，这款产品的素质表现如何呢？欢迎在评论和弹幕留下你的言论。那么得嘞，今天我们就玩到这儿吧。